kalau si bapak itu ngapain ngasih rumput dia tiap saat dapat kiriman dari anaknya. Nah jadi maksudnya bapak ibu yang saya hormati ya kita yang masih hidup ini ya kita sempatkan juga lah kita doakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah kita doakan ayah ibu kita kita doakan keluarga kita saudara kita. Ya, karena doa kita yang masih hidup ini sangat membantu mereka yang sudah berpulang ke Ramadan. Kan ada sebuah cerita. Ya. Jadi satu kisah ada seorang bapak bermimpi di malam hari. Dalam mimpinya itu dia itu melewati sebuah kuburan. Ini dalam mimpinya itu. Di dalam Mimpinya dia melewati sebuah kuburan. Di kuburan itu banyak orang mengais rumput. Jadi di kuburan itu banyak orang mengais mengais rumput. Jadi satu orang bapak itu dia maja duduk dia di pusaranya itu dia nggak ikut mengais rumput. Lalu kemudian bapak yang mimpi tadi mendatangi si bapak yang sedang nongkrong sedang duduk di atas pusaranya itu, Pak. Saya lihat teman-teman bapak yang lain pada mengais rumput. Kenapa bapak nggak ikut mengais rumput? Kata si bapak itu, coba kamu tanyakan sama anak saya, katanya. Emangnya anak bapak di mana? Anak saya jual ayam potong di pasar tidak jauh dari kuburan ini. Nah, apa ciri-cirinya anak saya yang paling muda penjual ayam potong itu? Dia yang paling muda. Nggak lama setelah itu terbangunlah si bapak tadi. Rupanya hampir subuh. Nah, kemudian dia bangun, sholat subuh, selesai sholat subuh, dia ingat mimpinya itu. Pergilah dia ke pasar. Diintipnya dari jauh, penjual ayam potong itu. Nah, ketahuan ada satu orang yang paling muda. Didatanginya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mau tanya deh, orang tuanya masih ada? Ada tinggal, Pak. Bapaknya dimakamkan di mana? Ini di kuburan sini, dekat sini. Kenapa, Pak? Enggak, tadi... Malam saya mimpi lewat di situ. Saya lihat banyak orang ngais rumput, tapi seorang laki-laki nggak ikut ngais rumput duduk saja di pusaranya. Begitu saya tanya kenapa bapak nggak ikut ngais rumput, dia bilang tanya sama anak saya katanya. Anak saya penjual ayam potong, dia yang paling muda. Ya mungkin ada ini yang anaknya. Oh iya pak, saya anaknya, saya ayah saya dimakamkan di situ. Lalu si bapak itu nanya, apa yang kamu lakukan untuk ayah kamu? Saya kan pegang Al-Quran nih pak, katanya. Ya, kemana-mana Al-Quran ini gak lepas dari saya. Ya, selalu saya bawa, kalau lagi sepi penjual, nah, pembeli, saya baca Al-Quran seayat dua ayat. Begitu sudah baca, saya minta ke Allah, ya Allah. Pahala ayat Al-Quran yang saya baca ini tolong sampaikan kepada ayah saya. Kalau sudah sholat, saya minimal al-fatihah, saya baca minta ke Allah. Ya Allah, sampaikan pahala fatihah ini kepada ayah saya. Kata dia ada. Yang lain, enggak itu aja yang saya amalkan. Tapi si bapak yang mimpi tadi belum juga punya keputusan. Akhirnya dia datang ke seorang kiai. Dia ceritakan, Pak Kiai, beberapa hari yang lalu ini saya mimpi. Ketemu dengan sebuah kuburan. Banyak orang ngais rumput, tapi ada seorang bapak nggak ikut ngais rumput itu. Begitu saya tanya, katanya jawabannya tanya sama anak saya. Kemarin saya datangi anaknya penjual ayam potong di pasar itu. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang cuma baca ayat, doa, minta kepada Allah supaya pahala fatihah, pahala, pahala ayat yang saya baca disampaikan kepada ayah saya. Nah yang saya tanyakan Pak Kiai, apa maksud mimpi ini? Kenapa banyak orang ngais rumput? Kok bapak itu nggak mau nggak mau ikut ngais rumput? Dia dia hanya diam saja. Kata Pak Kiai, pantas lah dia diam. Kenapa ini ikut ngais rumput? Setiap saat dia dapat kiriman dari anaknya. Ya, ngapa nih ikut ikut? Yang ikut ikut ngais rumput itu karena nggak ada kiriman dari keluarganya. Kalau kalau kebagian dari doa yang lain, Robana Atina ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kalau ada keluarganya yang mendoakan seperti itu atau ada lain yang mendoa, Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kalau kalau kebagian itu isyaratnya ngais nasrumput tadi. 
Karena enggak ada keluarga yang mendoakan. Nah, kalau kalau ada hamba Allah yang lain, Allah mau pilih muslimin awal muslimat, awal mukminin awal mukminat. Kalau kebahagiaan, ya dah. Nah, kalau si bapa itu ngapain? Nggak serumput dia tiap saat dapat kiriman dari anaknya. Nah, jadi maksudnya bapa ibu yang saya hormati, ya kita yang masih hidup ini, ya kita sempatkan juga lah. Kita doakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan ayah ibu kita. Kita doakan keluarga kita, saudara kita. Ya, karena doa kita yang masih hidup ini sangat membantu mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah. Kan ada sebuah cerita. Ya. Jadi satu kisah ada seorang bapak bermimpi di malam hari. Dalam mimpinya itu dia itu melewati sebuah kuburan. Nah, ini dalam mimpinya itu. Di dalam mimpinya dia melewati sebuah kuburan. Di kuburan itu banyak orang mengais rumput. Jadi di kuburan itu banyak orang mengais mengais rumput. Jadi satu orang bapa itu dia maju duduk dia di pusaranya itu dia enggak ikut mengais rumput. Lalu kemudian Bapa yang mimpi tadi mendatangi si bapa yang sedang nongkrong, sedang duduk di atas pusaranya itu. Pak, saya lihat teman-teman bapa yang lain pada mengais rumput. Kenapa bapa enggak ikut mengais rumput? Kata si bapa itu, cuba kamu tanyakan sama anak saya. Katanya, emangnya anak bapa di mana? Anak saya jual ayam potong di pasar tidak jauh dari kuburan ini. Apa ciri-cirinya anak saya yang paling muda penjual daya potong itu? Dia yang paling muda. Tak lama setelah itu terbangunlah si bapa tadi. Rupanya hampir subuh. Nah kemudian dia bangun, solat subuh selesai solat subuh dia ingat mimpinya itu. Pergilah dia ke pasar. Intipnya dari jauh penjual ayam potong itu. Nah ketahuan ada satu orang yang paling muda. Didatanginya. Assalamualaikum, assalamualaikum salam. Mau tanya deh. Orang tuanya masih ada, ada tinggal pak. Bapaknya dimakamkan di mana? Ini di kuburan sini dekat sini. Kenapa pak? Enggak. Tadi malam saya mimpi lewat di situ. Saya lihat banyak orang naik serumput, tapi seorang laki-laki enggak ikut naik serumput duduk saja di pusaranya. Begitu saya tanya kenapa bapa enggak ikut naik serumput? Dia bilang tanya sama anak saya katanya. Anak saya penjual ayam potong dia yang paling muda. Ya mungkin ada ini yang anaknya. Oh ya pak, saya anaknya, saya ayah saya dimakamkan di situ. Lalu si bapa dia nanya, apa yang kamu lakukan untuk ayah kamu? Saya kan pegang Al Quran ni pak, katanya. Ya kemana mana Al Quran ini tak lepas dari saya. Nah selalu saya bawa kalau lagi sepi penjual, pembeli, saya baca Al Quran seayat dua ayat. Begitu sudah baca, saya minta ke Allah ya Allah, pahala ayat Al Quran yang saya baca ini tolong sampaikan kepada ayah saya. Kalau sudah solat, saya minimal Al Fatihah saya baca minta ke Allah, ya Allah sampaikan pahala Fatihah ini kepada ayah saya. Tadi aja. Yang lain enggak itu aja yang saya amalkan. Tapi si bapa yang mimpi tadi belum juga punya keputusan. Akhirnya dia datang ke seorang kiai. Dia ceritakan. Pak Kiai, beberapa hari yang lalu ni saya mimpi ketemu di dalam sebuah kuburan banyak orang ngais rumput, tapi ada seorang bapa nggak ikut ngais rumput itu. Begitu saya tanya, katanya jawabannya tanya sama anak saya. Kemarin saya datangi anaknya penjual ayam potong di pasar itu. Apa yang kamu lakukan? Dia bilang cuma baca ayat, doa, minta kepada Allah supaya pahala fatihah, pahaya pahala ayat yang saya baca disampaikan kepada ayah saya. Nah, yang saya tanyakan Pak Kiai, apa maksud mimpi ini? Kenapa banyak orang naik serumput? Kok bapa itu enggak mau enggak mau ikut naik serumput? Dia dia hanya diam saja. Kata Pak Kiai, pantas lah dia diam. Kenapa ini ikut naik serumput? Setiap saat dia dapat kiriman dari anaknya. Ya, ngapa ni ikut ikut? Yang ikut ikut naik serumput itu, kena nggak ada kiriman dari keluarganya. Kalau kalau kebahagiaan dari doa yang lain, Robana Atina, Robana Atina fitunya Hasanah, Wafil Akhirat Hasanah, Wafina Azabanar. Kalau ada keluarganya yang berdoakan seperti itu, 
Atau ada lain yang mendoa Allahumma fillil muslimin awal Muslimat wal mukminin wal mukminat. Kalau kalau kebagian itu isyaratnya ngais nasi rumput tadi. Karena enggak ada keluarga yang mendoakan. Nah, kalau kalau ada hamba Allah yang lain Allah mafilil muslimin wal muslimat wal mukminin wal mukminat. Kalau kebagian. Ya dan. Nah, kalau si bapa itu ngapain nasi rumput dia tiap saat dapat kiriman dari anaknya. Nah jadi maksudnya bapa ibu yang saya hormati. Ya kita yang masih hidup ini ya kita sempatkan juga lah kita doakan orang yang sudah berpulang ke rahmatullah kita doakan ayah ibu kita kita doakan keluarga kita saudara kita ya, karena doa kita yang masih hidup ini sangat membantu mereka yang sudah berpulang ke rahmatullah.